गुड मॉर्निंग एवरीबडी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे बच्चों जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा फास्ट रिवीजन चाहिए इफेक्टिवली रिवीजन चाहिए इसलिए बच्चों इस वीडियो को हम लोग तैयार कर रहे हैं आज हम लोग सर्पे टेंशन जो P1 का जो चैप्टर है छठवां चैप्टर से आपका उसमें आप लोगों को दो सवाल आते हैं बच्चों एमसी क्यूज के मिनिमम मतलब मिनिमम या नहीं मैक्सिमम बोल सकते हैं कभी कभी एक भी आने के चांस है मतलब मैक्सिमम टाइम लेकिन दो सवाल आ चुके हैं तो इस पर ही आप लोगों को फार्मूला एज वेल एज थेरी ऐसे दो सवाल होने के चांसेस होते हैं इसमें आप लोगों को इंटरमोलिकुल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की डिफेंड पता होना चाहिए कोई सी फोर्स क्या होता है एडिसिव जैसे कि दो सेम सब्सटेंस का अट्रैक्शन हो तब हम लोग कोई सी फोर्स बोलते हैं मतलब वाटर वाटर मॉलिकुल को अट्रैक्ट हो लेकिन जैसे ये मार्कर और ये व्हाइट बोर्ड ये मार्कर की इंक और व्हाइट बोर्ड का अट्रैक्शन होगा इस टाइम पे एडिसिव फोर्स बोलेंगे बच्चों इसका नाम क्या है एडिसिव फोर्स बोल सकते हैं रेंज ऑफ मोलिकुलर स्पियर ऑफ इन्फ्लुएंस ये जो चीजें हैं आप लोगों को छोटी छोटी सी चीजें पढ़नी है उसके बाद में बच्चों सर्पे टेंशन का यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ इससे एस यूनिट भी आता है तो ये आना चाहिए सिंपल यार एस यूनिट होता है न्यूटन लेंथ होती है मीटर में न्यूटन के डायमेंशन याद होना बहुत जरूरी है दो साइंटिस्ट के नाम बताए मैंने एक न्यूटन जी जूल जी न्यूटन जी के डायमेंशन ये है बच्चों और यहाँ पे जूल का ओनली बड़े मियाँ है याद है बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखो यम वन यल वन है यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों क्या किया मैंने यल के जगह पे खाली यल टू बस इतना ध्यान रखना डिवाइडेड बाई यल वन क्योंकि बच्चों मीटर है तो ये मर गया बच्चों तो इसके डायमेंशन आपको आना चाहिए समझ में आ रहा है सरपेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर आप लोगों को एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना है कितने एंगल पे हो रहा है फिर वो एक्ट एंगल हो सकता है एप्टिस एंगल हो सकता है है ना या चिपके वाला हो सकता है पानी ग्लास को तो मर्क्यूरी कैसे करती है ये सभी एक्ट एंगल एप्टिस एंगल ये चीजें भी आपको थेरोटिकली पढ़नी है साथ साथ यहाँ पे एक्सेस ऑफ प्रेशर बच्चों अगर ड्रॉप हो तो टॉयस टी बायर कभी कुछ लोग इसी को बच्चों टॉयस टी कैपिटल आर भी लिख सकते हैं ठीक है वो इसी के जगह पे बच्चों बबल है स्पेरिकल बबल रहा तो कुछ नहीं इसको डबल मतलब फार्मूले ज्यादा करने की जरूरत नहीं है उसके बाद में बच्चों टेंशन निकालना है अगर आपके पास कैपिलरी ट्यूब हो तो वहां पे हम लोग निकालते हैं कभी कभी हाइट पूछते मतलब इस कैपिलरी ट्यूब में कितना लिक्विड ऊपर आ रहा है या फॉल हो रहा है ये चीजें हम लोगों को निकालनी है तो हम लोग टू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर बात समझ में आ रही बच्चों इसके ऊपर डिपेंड होता मतलब हाइट हाइट का और रेडियस जो है किसका कैपिलरी ट्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए बच्चों हम लोग बोलते हैं कि अगर ज्यादा पानी ऊपर आना चाहिए राइज होना चाहिए तो रेडियस बहुत छोटी होना चाहिए इसलिए कैपिलरी ट्यूब इज वेरी स्मॉल डायमीटर वाली लेते हैं हम लोग बहुत छोटी लेते हैं पता है आप लोगों को उसके बाद में बच्चों हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में क्योंकि सरपे टेंशन और टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा जैसे कि बच्चों अपने गैस के ऊपर पानी रखा या दूध कोई भी चीज रखी समझो एग्जाम्पल करो तो क्या हो जाता है पानी का टेम्परेचर बढ़ने से उसके मॉलिकूल एक दूसरे से जुदा होते जुदा एक दूसरे से दूर जाते बराबर बच्चों दूर जाने से क्या होगा जो मॉलिकुल का जो अट्रैक्शन था कम होता है और सर पे टेंशन क्या है बच्चों मॉलिकुल का अट्रैक्शन जो सरफेस पे मॉलिकुल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इलास्टिक मेंबर जैसे चीज बनती है कोई ठीक है ना उसको सर पे टेंशन बोलते हैं हम लोग जितना हो सके उतना मॉलिकुल एक दूसरे को खींचना चाहिए ताकि वो इलास्टिक जैसे पार्ट बने ऊपर का मैं उसको कम कर रहा हूं मतलब टेम्परेचर बढ़ने से सर पे टेंशन क्या होता है बच्चों डिग्रीज होता है मतलब सर पे टेंशन और टेम्परेचर का रिलेशन ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे बोलूंगा मैं ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके बाद में बच्चों अगर आपने इंप्यूरिटी ऐड की वाटर में कोई इंप्यूरिटी ऐड की तो उससे सर पर टेंशन डिग्रीज भी हो सकता है इंक्रीज भाई एग्जांपल बोल सॉल्ट एन एस ऐड करो बच्चों तो देखो पानी थोड़ा घना बनता है घना घना समझते हो ना थोड़ी मतलब डेंसिटी बड़ी जैसी लगता है और ये मॉलिकुल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो सर पर टेंशन इंक्रीज हो गया एम्प्यूरिटी एड करने के बाद दूसरा आप लोग डिटर्जेंट पाउडर डालो देखो इसकी डेंसिटी कम होती क्यों क्योंकि वो ऊपर 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 आता मतलब मॉलिकुल एक दूसरे से जुदा हो रहे बच्चों समझे 
मतलब इंप्यूरिटी भी ऐड करने से ये होता हम लोग ब्रश करते हैं पता है बच्चों वहां पे भी सर पे टेंशन होता है सुख गर्म पीना चाहिए ठंडा पीना चाहिए इसी का भी रीजन बच्चों सर पे टेंशन है तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है उसके बाद में वैल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ द यंग ड्रॉपलेट्स सिंगल ड्रॉप रहा तो उसका स्पेरिकल मेम्ब्रेन जैसे होता है स्पेरिकल का फार्मूला फोर बाई थ्री पायर क्यूब ये यंग नंबर ऑफ ड्रॉपलेट मे बड़ा पानी का एक गोला है उसको फेंक के मारो तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं करेक्ट बच्चों वैल्यूम तो सेम होगा उसका उसके बाद में वर्डन जैसे कि कोई मर्ज हो रहा है पानी की बूंद तो एक बन गया तो क्या है सिंगल रहा तो क्या है तो ये भी आप लोगों को चीज करना बहुत जरूरी है बच्चों ये आपको एंगल ऑफ एक्ट एंगल एक्टिस एंगल ये सभी चीजें कैपेरी के बारे में भी थोड़ा एक्सेस प्रेशर के बारे में भी पढ़ना है और यहां पे बच्चों आप लोग थोड़ा क्रिटिकल एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हमारा जिस टेम्परेचर पे हमारा सर पे टेंशन जीरो हो जाए उसको क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर कब बच्चों जहां हमारा सर पे टेंशन जीरो हो जिस टेम्परेचर पे जहां मतलब जिस टेम्परेचर पे है ना जिस टेम्परेचर जैसे कि मेरा यहां पे टी इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर पे टेंशन जीरो हो रहा तो ये क्या हो गया बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर होगा आपको पूछा ये पंद्रह डिग्री सेल्सियस क्या हो सकता नहीं क्योंकि हमारा सर पे टेंशन इसी टेम्परेचर पे सर पे टेंशन को जीरो कर रहा है इस कंडीशन को हम लोग सर पे टेंशन जिस टेम्परेचर पे जीरो हो इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बच्चों इसमें दो सवाल कौन से आएंगे एक फार्मूले के ऊपर पूरे के पूरे और जो थेरी मैंने आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश की बच्चों इसके ऊपर एक सवाल ऐसे दो सवाल ये चैप्टर दे सकता है और छोटा चैप्टर बच्चों टेक्स्ट बुक में जाके देखना मैं जो चीजें बोल रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो बाकी चीजें के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं देख लेना आप लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो और मैक्सिमम कोशिश करो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यूर स्टडी